，今天继续骑行巴厘岛。哎呀，我也没有数的这是第几天了。在这路边看到一个榴莲树，我就下来了。大家有见过榴莲树吗？看，就是这棵树啊，它长得非常高。看那里结的好多榴莲的，哇，我也是第一次见榴莲树啊，很稀奇。还有这边，这一棵树能结不少榴莲呢、啊，它熟了以后会不会自己掉下来呀？那如果你正好在树下被它砸到，就砸死了。那榴莲那么多刺儿，这摘榴莲的时候还得爬到树上面去呢。一个人在上面摘，一个人在下面接，接不好就吃席了。<笑>你看这个距地面挺高的啊，那个也是榴莲树，这个，因为上面挂了很多榴莲。哇哦，第一次见榴莲啊！第一次见榴莲的朋友们点个赞。就长这个样子的，怪不得巴厘岛的榴莲便宜啊，十块钱、十五块钱就能买一个了。人家这马路边就随便这样种的，就跟我们北方的苹果树啊、梨树啊、枣树啊，就在马路边种的呢。这是什么树呀？谁认识呢？结的这么大的果、啊，这是柚子吗？看着也不像啊。哇，这结的这么多呢。看不出来是什么树。现在骑车到达这个圣泉寺了，这个寺庙挺有名的，进去转一转。门票五万块钱啊，相当于二十多块钱吧。所有人进来这个寺庙都要围上围裙，你看，不管男的女的，全都要围上这个啊。这是包含在门票里的，也给了我一个，就像裙子一样。哦，这里面就是很有名的那个泉水，我都听到响声了。哇哦，哇塞，这池子里面泡的真多人呐、啊！他们在排队，等着那个水过去冲一下头，就是洗礼的意思啊，洗去身上的不干净的东西，带来好运啊！啊，这都是排队等着下水的人，因为人太多了。看这排队，我到这侧面来看一下。哇，这个角度看看啊，印度教他们就信这个。你看，印度人不是经常在恒河里面沐浴吗？早上沐浴了，中午沐浴了，晚上也沐浴。他们就认为这个是圣水，这水从这个孔里面流出来啊。据说是有一个当地的国王，当时在这里呃沐浴过。所以这个地方很有名，这很多都是外地人，都是老外、欧美人来这里沐浴的。你看，本地人没几个。这个也是包含在门票里的啊。其实我也可以进去弄的，但是你提前要准备好这些泳裤啥的啊，要换上沐浴的，要换上这个绿色的这个裙子。看了一会儿，我搞懂了。它这里有这么多个出水口，这挨个全都要去脑袋上面冲一下啊！所以这个是第一个嘛，所有人都排队从这个第一个过来，第二个、第三个、第四个依次过去冲一下，这转一圈也用不少时间了啊！刚才那么多出水口的水啊，就是从这个池子里面流下去的。那这个池子里的水又是从哪来的呢？大家往那儿看，从地底下涌上来的，哇，正往上涌呢，跟济南的趵突泉似的，但是它涌的不高，因为它是火山灰嘛，所以那个都是黑乎乎的那种淤泥，淤泥沉积了在这里，然后水流下去，就像火山爆发一样啊。然后这后面呢，就是他们的寺庙，里头正正在这做仪式呢。简单看一下，有时候国外这些人的行为啊，咱理解不了。但是出国嘛，看的就是这种异域风情，还挺有意思啊。自然景观也不错，热带风情。
。现在又到了一个当地比较有名的景点，叫做相窟，就是身后这个寺院啊。它是一个高僧修行的地方啊，直到一九二几年的时候才被人发现。这里门票五万，相当于二十五块钱吧。进来的时候还给系了这个红条啊。不然的话，你就得围那个围裙。呃，这里是寺院啊，比较有名的就是石窟，进去看看那个石窟。果然，这个收费景点就搞得非常的干净、漂亮、整洁。这里面这是圣池，非常大一个水池子，这不跟那个圣泉寺很像吗？这个是女生的手里面抱着那个水瓶，水从那水瓶里面流出来。以前时候是有人在那下面用这个洗头啊、洗身体、清洁的作用嘛。现在因为是古迹，所以都不让人下去了吧？走吧，石窟就在那里呢。来这里啊，看那个石窟是重点。国内有很多的石窟嘛，这里还是很少见。据说这个是巴厘岛唯一的一个佛教寺庙。佛教就喜欢搞这些石窟啊，这是石窟的大门，它叫做象窟，但是这个地方跟大象没有关系，因为以前的考古人员呢，据说是想通过这个洞寻找大象的遗迹呢，啊，一不小心就找到这个石窟了，进去看一看啊，这里面灯光很暗的，哇哦，好深的洞窟呀、啊！里面灯光也比较暗，其实是高僧修行的地方。哦，这边有一个雕像，哇，这是大象鼻子的一个人，大象鼻子。这里有很多人供奉的鲜花，里面很小，而且味道不怎么好闻啊，简单看一看就行。在这门口拍个照留念一下。这热带地区它雨水多，这树木长得都太茂盛了，各种花花草草的。哦，那个瀑布留下来，有个小瀑布，下到谷底来了。哇，这里有一种《阿凡达》那个电影里场景的感觉。从这边可以走到河边去。它这里的石头全都是黑的，而且那个土地也都是黑色的。你看这个，黑乎乎的，因为这是火山灰，整个巴厘岛都是火山喷发形成的这个岛，所以这火山灰就是黑的嘛。看看这个热带雨林的景象啊，来个自拍吧。已经还了摩托车了。这边租车体验非常好，不要押金，然后还车的时候也不会检查什么东西，直接就还给他了。然后我这多租了半天嘛，他按半天的价钱给我算了，然后也没有什么为难的。然后这边马路上啊，那个警察也不会管的，你随便骑，非常宽松自由的一个环境啊。有个车还是方便，因为这个巴厘岛。它没有这些公共交通，反正车上、马路上比较乱啊，骑车一定要注意安全。